வணக்கம் தேசிய தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகளுடன் நான் சிபிஎம் ஷியாம் நான் நாகரத்னம் தீபதர்ஷினி முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றிய நால்வர் இன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சு தெரிவித்து இடர்வரையங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என்று சுகாதாரத்துறையினர் வலியுறுத்தல் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக புறக்கோட்டை மேனிங் சந்தையை மேலும் ஒரு வார காலம் மூட தீர்மானம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் இன்று கிளிநொச்சி விஜயம் இனி விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் எவரும் நேற்றைய தினம் இனம் காணப்படவில்லை என சுகாதார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டு அதிலிருந்து குணமடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை எழுபதாக உயர்ந்துள்ளது இன்று மாலை ஐந்து மணிக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட கண் கணக்கெடுப்பின்படி நான்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் புதிதாக இனம் காணப்பட்டுள்ளனர் அதன்படி இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது இருநூற்றி நாற்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது நேற்றைய தினம் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் நூற்றி அறுபத்தி மூன்று பேர் தொடர்ந்தும் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இவர்கள் அங்கோட வைத்தியசாலை வெளிக்கந்த ஆதார வைத்தியசாலை முல்லேரியா மற்றும் இரணவில வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டவர்களில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தொற்று நோயியல் தடுப்பு பிரிவு அறிவித்துள்ளது கொழும்பு களுத்துறை புத்தளம் கம்பகா மற்றும் யாழ்ப்பாணம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிக கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் தற்போது வரை பதினைந்து மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டுள்ளனர் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்பவர்களின் எண்ணிக்கையை பதிமூன்றாக உயர்த்துவதற்கு சுகாதார அமைச்சு நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விசட வைத்தியர் டாக்டர் அனில் ஜாசிங்க தெரிவித்துள்ளார் திருகோணமலை மாவட்டத்தின் பதினோரு பிரதேச செயலகங்களில் அரசாங்கத்தினால் முன்னெடுக்கப்படும் வேலை திட்டங்களை கண்காணிப்பதற்காக காணொலி கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றது மாவட்ட அரச அதிபர் ஜே எஸ் டி எம் ஏ அபேவர்தன தலைமையில் இந்நிகழ்வு இடம்பெற்றது திருகோணமலை மாவட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நிவாரண உதவிகள் சமுர்த்தி கொடுப்பனவுகள் முதியோர் கொடுப்பனவுகள் ஓய்வூதிய வளங்கள்கள் என்பன முறையாக இடம்பெறுகின்றனவா என ஆராயப்பட்டது அனைத்து பிரதேச செயலாளர்களும் ஆன்லைன் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு முன்னேற்ற அறிக்கையை தெளிவுபடுத்தினர் அக்கறை பற்றி ராணுவ முகாமின் இருநூற்றி நாற்பத்தி ஓராம் படைப்பிரிவின் கட்டளை அதிகாரி ஜானக விமலரத்ன தலைமையிலான ராணுவத்தினருக்கும் அலையடிவேம்பு பிரதேச செயலகத்தின் செயலாளர் கே லவநாதன் தலைமையிலான கிராம சமுர்த்தி உத்தியோகஸ்தர்களுக்கிடையிலான சந்திப்பு பிரதேச செயலக மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது சீன அரசாங்கம் இலங்கைக்கு அன்பளிப்பு செய்த ஒரு தொகை மருத்துவ உபகரணங்கள் இன்று இலங்கையை வந்தடைந்ததாக சீன தூதரகம் அறிவித்துள்ளது இவற்றின் பெறுமதி ஆறு லட்சத்தி தொன்னூத்தி ஐயாயிரம் அமெரிக்க டொலர்கள் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது விமானம் மூலம் இந்த உபகரணங்கள் இலங்கைக்கு கொண்டுவரப்பட்டன இவற்றில் கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனை மேற்கொள்ளும் பிசிஆர் உபகரணங்கள் இருபதனாயிரம் உள்ளடங்குகின்றன சுகாதார சேவையாளர்கள் பயன்படுத்தும் பத்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் மற்றும் கையுறைகளும் இவற்றில் அடங்கியுள்ளன கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக புறக்கோட்டை மெனிங் சந்தையை ஒரு வாரம் மூட தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது மெனிங் சந்தைக்கு கொண்டுவரப்படும் மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்களை மறு அறிவித்தல் வரை மீகோட நாராயம்பேட்டை ரத்மலானை வெலிசர பிளியந்தல மற்றும் வேயாங்குடா ஆகிய மத்திய நிலையங்களுக்கு அனுப்புமாறு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் வகையில் பொதுமக்கள் ஒன்று கூடுவதை தவிர்க்கும் பொருட்டு இந்நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இதேவேளை விவசாயிகளால் உற்பத்தி செய்யப்படும் மரக்கறிகள் மற்றும் பழவகைகள் மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் விவசாய சேவை மத்திய நிலையங்களால் கொள்வனவு செய்யப்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது இடர் வலயங்களாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ள வலயங்களில் முகக்கவசம் அணிவது அவசியம் என சுகாதாரத்துறையினர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர் அதற்கமைய அத்தியாவசிய சேவைகளுக்காக கொழும்பிற்குள் உள்நிலையும் வாகனங்களின் சாரதிகள் உள்ளிட்ட பயணிகள் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயமாகும் கொழும்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வீதி தடைகளில் முகக்கவசம் அணியாது பயணிக்கும் நபர்கள் பரிசோதிக்கப்படுகின்றார்கள் 
பானந்துறை தெற்கு போலீஸ் பிரிவில் சூதாட சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஐந்து ஆண்களும் மூன்று பெண்களும் இவர்களில் அடங்குகின்றனர் சட்டவிரோத மதுபான உற்பத்தியில் ஈடுபட்டவர்களை எல்பிடிய பிரதேச குற்றத்தடுப்பு பிரிவினர் கைது செய்துள்ளனர் சட்டவிரோதமாக மதுபான விற்பனையில் ஈடுபட்டவர்கள் போலீஸ் விசட அதிரடி படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கட்டான வீதி தடையில் இவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கம்பகா மாவட்டத்தின் உள் வீதிகளில் வேனை பயன்படுத்தி சட்டவிரோத மதுபானங்களை விநியோகித்ததாக போலீஸ் விசட அதிரடி படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் கமல் குணரத்ன இன்று கிளிநொச்சிக்கு விஜயம் மேற்கொண்டுள்ளார் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளருடன் விமானப்படை தளபதியும் விஜயம் செய்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் நாடு பாதிக்கப்பட்ட இந்த வேளையில் முப்படையினர் போலீசார் ஆகியோர் செயல்பட்டு வரும் தருணத்தில் அவர்களின் பணிகளை ஊக்குவித்து பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த விஜயம் அமைந்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது பாதிக்கப்பட்ட குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கான வேலை திட்டங்கள் நாடளாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன காலி எட்டகல விகாரையை அண்டிய பகுதிகளில் குடியிருக்கும் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன கரந்தனிய பிரதேசத்தில் குறைந்த வருமானம் பெறும் ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு உணல் உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன ரத்னபுரி பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் சமுர்த்தி பயனாளிகளுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு நேற்று வழங்கப்பட்டது பன்னல பிரதேசத்தில் குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன பெல்மடுல்ல பகுதியில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை வழங்கும் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது சப்ரகமோ மாகாண ஆளுநர் அலுவலகத்தினால் இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டது கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவி வழங்கும் செயல்திட்டங்கள் நாடலாவிய ரீதியில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ள நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலக பிரிவை சேர்ந்த ஐநூறு பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களுக்கு உலக தரிசன நிறுவனத்தினால் உலர் உணவு பொதிகள் வழங்கப்பட்டன உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் செயல்திட்டம் அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் பிரதேச செயலாளர் டி கஜேந்திரவினால் இன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது இருபத்தி இரண்டு கிராம சேவகர் பிரிவை சேர்ந்தோருக்கு சுமார் ஆயிரம் பொதிகள் வழங்கப்பட்டன கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்த கடமையில் ஈடுபட்டுள்ள ராணுவத்தினர் போலீசார் மற்றும் வைத்திய அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து சுகாதார உத்தியோகஸ்தர்களுக்கும் இலவசமாக முகக்கவசங்கள் வழங்கப்பட்டன பொது சுகாதார அதிகாரிகளின் அங்கீகாரத்துடன் இவ்வேலை திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு பௌசிஸ் நிறுவனத்தின் ஏற்பாட்டில் அதன் பணிப்பாளர் எஸ் எம் ஃபசில் தலைமையில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான எட்டாயிரம் முகக்கவசங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு கல்முனை பிரதான வீதி மற்றும் மட்டக்களப்பு காத்தான்குடி பிரதான வீதிகளில் இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்களால் முகக்கவசங்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டன சௌபாக்கியா சுபீட்சம் பத்து லட்சம் வீட்டுத் தோட்டங்களை அபிவிருத்தி செய்யும் தேசிய வேலை திட்டம் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது முள்ளிப்போத்தானை கமநல சேவை நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பொற்கேணி மகளிர் கலையக அமைப்பைச் சேர்ந்த பெண் விவசாயிகளுக்கு மரக்கன்றுகளும் நாற்றுகளும் வழங்கப்பட்டன கேகாலை மற்றும் வரகாபுல வைத்தியசாலை பணிப்பாளர்களுக்கு தேவையான இருநூறு பாதுகாப்பு ஆடை தொகுதிகளும் ஒரு தொகுதி மருத்துவ உபகரணங்களும் தொலங்கமுவ மகாவித்யாலய மாணவ சங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது கேகாலை மாவட்ட ஊடகவியலாளர்களின் கோரிக்கைக்கு அமைய இவை அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டன கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்கள் கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படுபவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க இந்த உபகரணங்களை பயன்படுத்த முடியும் 
மட்டக்களப்பு மக்களுக்கான முகக்கவசங்களை விநியோகிக்கும் வேலை திட்டம் நேற்று ஆரம்பமானது இதன் மூலம் அறுபதனாயிரம் முகக்கவசங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன கோவிட் நைன்டீன் நோயாளர்கள் மற்றும் வைத்தியர்களுக்கு இடையிலான தொடர்பை ஏற்படுத்தும் டெலிமெசின் இயந்திரம் இலங்கை மின்சார சபையின் தொழில்நுட்ப பொறியியலாளர் பிரிவினரால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது அது நேற்று மகரகம வைத்தியசாலைக்கு அன்பளிப்பு செய்யப்பட்டது ஊரடங்கு சட்டம் அமலில் உள்ள வேளையிலும் விவசாயிகள் தமது விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கான அனுமதி ஜனாதிபதியினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அவர்கள் ஜனாதிபதிக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் திருகோணமலையில் குளத்தை நம்பிய சிறுபோக வேளாண்மை விதைக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன திருகோணமலை மாவட்டத்தின் மூதூர் கிண்ணியா தம்பலகாமம் கந்தலாய் ஆகிய பகுதிகளில் அதிக அளவிலான நெல் தற்போது பயிரிடப்படுகின்றது இதன் மூலம் சிறந்த அறுவடை கிடைக்கும் என விவசாயிகள் நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளனர் அம்பாரி மாவட்டத்தில் அறுபத்தெட்டாயிரம் ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் விவசாய நெற்பயிர் செய்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதேவேளை ஆறாயிரம் வீட்டுத் தோட்ட விவசாயிகளை ஊக்குவிக்கும் வேலை திட்டமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அம்பாரி மாவட்ட விவசாய பணிப்பாளர் எம் எஸ் அபுல் கலீல் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் ஃபெஷன் ஃப்ரூட் பல அறுவடை மற்றும் கொள்வனவு செய்யும் நிகழ்வு அரசாங்க அதிபர் சமன் பந்துலசேன தலைமையில் இடம்பெற்றது வவுனியா கமநல சேவை அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனையுடன் வவுனியா வடக்கு அனந்தர் புளியங்குளம் பகுதியில் ஃபெஷன் ஃப்ரூட் பழச்செய்கை பாரிய அளவில் முன்னெடுக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் கமநல அபிவிருத்தி உதவி ஆணையாளர் வி விஜயகுமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் தாக்கம் காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளான மக்களுக்கு உதவி வழங்கும் செயற்பாடு லயன்ஸ் கழகத்தினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் கீழ் முன்னூற்றி ஆறு பி ஒன் கழகத்தினரால் உணர் உணவுப் பொருட்கள் கொழும்பு மட்டக்குழியில் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இந்த செயற்திட்டத்தின் கீழ் வத்தலை தொடக்கம் யாழ்ப்பாணம் வரையிலான உதவி வழங்கும் செயற்பாடுகள் இடம்பெற உள்ளதாக ஏற்பாட்டுக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதன் ஒரு கட்டமாக கொழும்பு மட்டக்குழி போலீஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட மக்களிற்கான உலர் உணவுப் பொருட்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன இதற்கு முன்னர் எவ்விதமான உதவிப் பொருட்களும் கிடைக்கப்பெறாத மக்களிற்கே இந்த உதவிப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்த நிகழ்வில் லயன்ஸ் மாவட்ட ஆளுநர் பெருமாள் மகேந்திரன் மற்றும் மட்டக்குழி போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி தென்னக்கோன் உள்ளிட்ட லயன்ஸ் கழகத்தின் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் புத்த சாசன இன நல்லிணக்க மற்றும் சமய விவகார அமைச்சின் மேற்பார்வையில் கலாச்சார நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தின் ஊடாக முன்னெடுக்கப்படும் கொரோனா காலே அவுர்து தாலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆக்கத்திறனாளிகளுக்கான இந்த போட்டி இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏப்ரல் மாதம் பதிமூன்றாம் தேதி தொடக்கம் முப்பதாம் தேதி வரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது இந்த போட்டி புது வருட காலத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பவர்களை மையப்படுத்தி ஒழுங்கு செய்யப்பட்டுள்ளது வீட்டிலுள்ள ஆக்கத்திறம் கொண்ட சிறுவர்கள் மாணவர்கள் தமது படைப்பு ஆற்றல்களை கீழ்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கலாம் பணிப்பாளர் கலாச்சார அலுவலர்கள் திணைக்களம் செத்திரிபாய எட்டாம் மாடி பத்திரமுல்ல என்ற முகவரிக்கு அல்லது பிளேன் ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி என்ற இமெயில் முகவரிக்கும் ஆக்கங்களை அனுப்பி வைக்கலாம் சாய்ந்த மருது கடற்கரையிலிருந்து ஆழ்கடல் மீன்பிடி வள்ளங்களில் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் ஊர் திரும்புகையில் வள்ளத்தின் ஓட்டுநர் கடலில் தவறி விழுந்த சம்பவம் சாய்ந்த மருதில் பதிவாகியுள்ளது சாய்ந்தமருது பன்னிரெண்டாம் பிரிவில் வசிக்கும் இரண்டு பிள்ளைகளின் தந்தையான ஏ வஹாப்தீன் என்ற வள்ளத்தின் ஓட்டுநர் உறங்கிய நிலையிலேயே கடலில் தவறி விழுந்துள்ளார் அதனையடுத்து மேற்கொள்ளப்பட்ட தேடுதல் நடவடிக்கையின் போது திருக்கோவில் ஆழ்கடல் பிரதேசத்தில் அவர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைக்காக சாய்ந்தமருது மாவட்ட வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருகின்றார் கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ரஷ்யாவில் அதிகரித்ததன் காரணமாக ரஷ்யாவில் வாழும் சீனர்கள் புதிய பிரச்சினையை எதிர்கொண்டுள்ளனர் ரஷ்யாவின் எல்லைப்பகுதியில் வாழும் ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் சீனர்கள் ரஷ்யாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவுவது அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து அப்பகுதியில் முகாம் அமைக்கப்பட்டு ஒரு சிலர் அங்கு தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஏனையவர்கள் சீனாவுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட உள்ளனர் சீனா மற்றும் ரஷ்யா இடையே தற்போது தரைவழி பாதை மற்றும் விமான போக்குவரத்து தடைப்பட்டுள்ளதால் ரஷ்யாவில் இருக்கும் சீன மக்கள் பல்வேறு சிரமங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் 
அண்மையில் ரஷ்யாவிலிருந்து சீனா சென்ற இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக சீன சுகாதார தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர் இதனிடையே ரஷ்யாவில் இதுவரையில் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எட்டு பேர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகியுள்ளதுடன் இருநூற்று எழுபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா வைரஸ் தொற்று நால்வர் இன்று அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் தெரிவிப்பு இடர் வளையங்களில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என்று சுகாதாரத்துறையினர் வலியுறுத்தல் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக புறக்கோட்டை மெனின் சந்தையை மேலும் ஒரு வார காலம் மூட தீர்மானம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளர் இன்று கிளிநொச்சி விஜயம் அமெரிக்காவின் பல பிராந்தியங்களை மீண்டும் திறப்பதற்கு ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஆலோசனை இத்துடன் தேசிய தொலைக்காட்சியின் பிரதான செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்